সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা मैडम किस मैडम सब बोले से आपने शोने नहीं? सॉरी अभी ख्याल करी नहीं। मैडम बोले से इस साथ नहीं टके थे आपने क्या मन लगते से? भालो कुप भालो आपने जीवन में रोशकोश बोले मुने है किसू ना है। जामरा खेते बोले कोतो रोको मेरे गोल्फ को जब कुरी कोतो शुभ दुख खिलाला पालो सोना कुरी हैं? আর আপনি খেতে বসে মনে হয় বিজ্ঞানীদের মতো কোনো কিছু আবিষ্কারের নেশায় বুধ হয়ে আছেন আরে মানুষের জীবনে তো এন্টারটেইনমেন্টের দরকার আছে নাকি অবশ্যই ম্যাডাম ঠিক বলেছি না হ্যাঁ ঠিক বলেছেন এখন আপনি আমাদেরকে এন্টারটেইন করুন দেখেছেন বলে বিপদে পড়ে গেলাম আমি এখন যে এন্টারটেইনমেন্টের গল্পটা বলবো বুঝলেন মাহমুদ সাহেব আমরা যারা একটু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করি তাদের কাজের কোনো শেষ নাই আর অফিসের কাজ হলো খাল কাটা পানির মতো কোথা থেকে যে এত কাজ এসে হাজির হয় সেটা বলাটাই মুশকিল এই যে প্রতিদিন সকালবেলা অফিসে এসে কাজ শুরু করি কোনো একটা দিন এক ঘন্টা আগেও কাজ শেষ করতে পারি না একটা পর একটা কাজ আসতেই থাকে আসতেই থাকে জীবনটা হয়ে গেছে বাসা টু অফিস অফিস টু বাসা এক ঘন্টা সময় অবশ্য পাওয়া যায় সেইটা অবশ্য বরাদ্দ দেওয়া হয় বাসের জন্য সেইখানেও শান্তি নাই মানুষের গোতাগতিতে নিজের এ বড় অসহায় মনে হয় ঠিক বুঝছি নিজের যদি একটা গাড়ি থাকতো তাহলে সম্ভবত এই সমস্ত ঝামেলা এরাই চলা যাইত এইটা ঠিক বলছেন না ঠিক বলিনি একদম ঠিক বলিনি তখন শুরু হতো নতুন কাজ মেয়েকে সকালবেলা স্কুলে দিয়ে আসো অফিস শেষ হওয়ার আগেই বউ ফোন করে বলতো তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসো দাওয়াতে যেতে হবে আবার ছুটির দিনে আপনি ঘুমাবেন ভেবেছেন সেটাও সম্ভব না পরিবার নিয়ে লং ড্রাইভে যেতে হবে 
এরকম নতুন নতুন কত ডিমান্ড তৈরি হতো আমার বউয়ের আমার কি মনে হয় জানেন জীবনে এই শান্তি খোঁজার প্রসেসিংটাই আসলে অশান্তি আপনি কি আমাকে মহাপুরুষ ভাবতেছেন নাকি আমি যা বলতেছি তাতেই বলতেছেন ঠিক আছে ঠিক আছে মাহমুদ সাহেব আপনাকে এরকম লাগতেছে কেন কোনো সমস্যা লাঞ্চের পর থেকে একটু খারাপ লাগতেছে বলেন কি তাহলে তো আপনার অফিসে থাকা ঠিক হবে না আপনি বাসায় চলে যান বাসায় গিয়ে রেস্ট করেন এদিকটা আমি দেখব না হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যান কিন্তু যাওয়ার সময় আমার একটু জানাই যায় খালি खबर खेल রাধুনী মেজবানি মাংসে মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোন ব্যাপারই না সরি আমার জন্য আপনাকে দুই দিন অসুস্থ থাকতে হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আর কখনো এমনটা হবে না আমি আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রান্না করার চেষ্টা করব
সরি বলার কিছু নেই আপনি কিভাবে শিওর হলেন আপনার রান্না করা খাবার খেয়ে আমি অসুস্থ হয়েছি অন্য কোনো কারণও তো অসুস্থ হতে পারি क्षमा हिंसा रानना बेचे थारबकू शेयर करते राधुनी कला भुना मसला थकले आसल कला भुना रान्ना को बेपार ही ना राखी अच्छा तुम्हारे खबर जिन रान्ना कर नाम जानो जी सर रिमी अब राखीब तुम्हें कि नम्बर दीते सरि सर ये तो दीते सर আপার অনুমতি সারা নাম্বার দেওয়া নিষেধ আছে আর আপনার কোনো স্পেশাল অর্ডার থাকলে আমার বলেন আমি আপাকে বলবো না না কোনো স্পেশাল অর্ডার নেই ঠিক আছে তুমি যাও ঠিক আছে আচ্ছা শুনো তুমি খাবারের বক্সগুলো কি এখন ওকে দিয়ে আসবে তাই না জি স্যার এই খাবারগুলোর বাজার করে কি তুমি করো না আপাই প্রতিদিন সকালে বাজার করে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আসি স্যার হ্যাঁ
ছিলাম না যার হাতের রান্না এত মায়া থাকে সে কত মায়া দিন সত্যি অসাধারণ মায়া বিবি মুখ জানেন খুব ইচ্ছে ছিল কাছে গিয়ে কথা বলার কিন্তু সাহস করে উঠতে পারেনি আপনি আবার কি ভাববেন তাই লিমার কথা আপনাকে বলার সুযোগই হয়নি আমার বেঁচে থাকার একটা মাত্র অবলম্বন মা ওই যে দেখো কোন কিচ জোন আছে তুমি কি খেলো ওকে ওকে এটা খেলে আসো যাও সাবধানে সবার জীবনে সূর্যাস্তের মতো অতীত থাকে আমারও আছে আমি আর রাতুল ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম ফ্যামিলিকে না জানিয়ে বিয়ে করেছি বলে বাবা মা কখনোই রাতুলকে মেনে নেয়নি আরেকটা কারণ ছিল তাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা আমাদের আর্থিক অবস্থার থেকে কিছুটা খারাপ ছিল লিমার যখন দুই বছর তখন রাতুলের সাথে আমার ডিভোর্স হয় ডিভোর্স হওয়ার পরে ফ্যামিলির কাছে ফিরে যাওয়া সেই সাহসটি আমার হয়নি আসলে আমি এখনো আসলে লিমাকে নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছি একটা সময় ভেবেছিলাম যে লিমাকে নিয়ে বাঁচতে পারবো না আবার লিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছে আমাকে আসলে সাপোর্ট করার মতো কেউ ছিল না যখন কিছু করতে পারছিলাম না চাকরির চেষ্টা করছিলাম চাকরিও পাচ্ছিলাম না তখন একটা বিজনেস শুরু করি ক্যাটারিং বিজনেস
আপনি কি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়বেন জীবনটা না এমনই আমরা জীবনকে যেভাবে কল্পনা করি জীবন সেভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয় না কল্পনা আর বাস্তবতা ভিন্ন রূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় আচ্ছা আমি কি কখনো ভেবেছিলাম যে আমার জীবনটা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াবে আমরা তো সবাই একটা সুন্দর জীবন চাই জীবনটাকে সুন্দরভাবে সাজাতে চাই স্বপ্ন দেখতে কে না ভালোবাসি বলুন আপনার মতো আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম ভেবেছিলাম জীবনে চলার পথে একজনকে তো প্রয়োজন সবারই আমি হয়তো পেয়েও হারিয়ে ফেললাম আচ্ছা আমার না ঠিক কাজ আছে আমি কাজ উঠি জরুরি কাজ ছিল মনে পড়ে গেছে আমি কাজ করছি ভালো থাকবে সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডিমিক্স বিরিয়ানি মশলা আমাকে নিয়ে কেউ কবিতা লেখে না আমি কারো গল্প হই না হই নাই কারো উন্মাদ না হয়েছে কেবলই মুহূর্ত কিছু স্মৃতি আর কিছু উপেক্ষার দিয়ে প্রশাস তবে কি একই আঘাত ফিরে আসে বারবার ফিরে আসে অতীতের কালো ছায়া আহা কি হাহাকার বুকের ভেতর নিঃশব্দে করে চিৎকার এ আমার নিজের জন্য অদ্ভুত এক এ আমার নিজের জন্য অদ্ভুত এক মায়া কেন উনি কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন নাকি অন্য কোথাও পোস্টিং হয়েছে চাকরিও সারেন নাই পোস্টিং হয় নাই তাহলে উনি আর এখন থেকে আমাকে ক্যাটারিং এর খাবার খাইব না এখন থেকে হোটেলে খাবেন কামেন ও নাও দেখেছেন হ্যাঁ মাহমুদ এসো ভিতরে এসো বসো মাহমুদ আমি কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি কিন্তু আর আগের মতো নেই তোমার কি অফিসে কোনো ঝামেলা হয়েছে তুমি আমার কাছে বলতে পারো তোমার কিছু একটা হয়েছে সেটা কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পারছি তুমি বলো বলার মতো কিছু হয়নি আমি ঠিক আছি মাহমুদ আর কেউ না বুঝলেও তুমি তো বুঝতে পারো আমি তোমাকে কতটা পছন্দ করি আর তোমার মন খারাপ থাকলে আমার ভালো লাগে বলো কিছু বলো কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না আমার একটু সময় লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে বাদ তুমি আগে বলো তুমি গত কয়েকদিন ধরে কেন ক্যাটারিং সার্ভিসে খাওয়া খাচ্ছ না 
चलो लाच कर जानिना बाबा मान छाय प्रशांति निश्चयतार आखड़े थका आब्बूर थे ना क्यों माजे देखो ये तुम्हारे सुंदर एक पुतुल ये पुतुल की तुम्हारे को फ्रेंडर आई तपर तुम फ्रेंडर का जे गल्पे बोटा आई तुम्हारे आवर जो सब समय थकते हैं एम को कथा नहीं बाबा नहीं क्या बोले माँ आना माँ के तो साराक्षण जालाओ कोई जालाई हम्म जालाओ ना तो करो तुम राधनी मेजबानी मांगी मसला थे आसल मेजबानी रान्ना को बेपार ही ना जीवन आसले कि प्रयोजन टाका पैसा ना कि भलोबासा तुम्हें संगे जीवन काटाते चाहले आर्थिक को समस्या थक तो भलोबासार जगह तो शून्य थक आजीवन अन्दि के रिमी के पेले भलोबासा पूर्णता पा कि तो रिमिर जीवन अन्न सवार मत ना रिमिर साथ लीमा जड़ित तो। रिमिर जो हमारे भीषण माया हे अच्छा जीवन एम कैन रिमिर मत मानुष के क्यों क्या झेले जाए आरोप पावना भेबे जंत्रण क्यों पड़े कि अद्भुत प्रकृत खेला मैडम आसबी भेतर आसान मैडम भलो जी मैडम भलो आलो भलो अच्छा मामूद की आज ऑफिस आशन नहीं ना मैडम उन्हें तो आज क्यों आशन नहीं क्या आशन जो तो उनको नुकसान नहीं आता है जी मैडम उनके फोन ना पे आमी नीज देख ती गिये सिलाब खोज नहीं थे गिये देख लाम जो उनका गेटे एक ता बड़ो ताला झोलते से आशन बच्चे लोग जो नज़िक गिर चुके लम तो नाशन पर के
चटनी चिरकुटर अपेक्षा थकतम कैम जान एक अभ्यस परिणत हो गए बेपार फिर एस भलो कथा एन थे आरोप नियमित अपना चिरकुट पा चलते चलो लाइफे समय बदले गो हाथारो हाँ 
আজকে যখন মার্কেটে গেলাম মানে লিমাকে নিয়ে মার্কেটে যাওয়া না না বাবা আমি এই যে কানে ধরছি আমি ওকে নিয়ে আর কখনো যাব না 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 অনেক দুষ্টমি করে অনেক আধুনিক কালা ভুনা মশলা থাকলে আসল কালা ভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না তুমি চাইলেই তো আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবে না তোমার মেয়ে হ্যাঁ অফকোর্স ও আমার মেয়ে তুমিও আমার রাতুল প্লিজ তোমাকে বলতে হবে তোমাকে এতদিন পর আমিও তোমাকে বলছি তুমি চাইলেই আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবে না এই শহরে কোথাও তুমি লুকাতে পারবে না আমি কামে দেখা হচ্ছে ঢাকার বাইরে চলে গিয়েছে খুব ভালো ছিল আহ খুব সুস্বাদু একেবারে ঘরের স্বাদ সময় হলে আমি আপনাকে ডাক দেব নেই আমি 
তুমি অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজে নাও আমি আর ব্যবসাটা করব না এরপর আমি ফোন দিছি কিন্তু স্যার ফোন বন্ধ আমি খুঁজি না সত্য মিথ্যা আমি বুঝি না ভালো মন্দ আজ নিজে আমি বুঝি না ভালো মন্দ আজ নিজের সাথে অফিসের কাজে দুই বছর পরে ময়মনসিংহ শহরে যাচ্ছি আমার স্কুল ফ্রেন্ড রাসেলের বাসায় থাকবো দিদি ময়মনসিংহ গেলে আমাকে রাসেলের বাসাতেই থাকতে হবে গল্পে আড্ডায় আমরা শৈশবকে মিস করি কিরে তুই কি তুই খাচ্ছিস না ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো না মানে বাইরের খাবার তো খাই না খাবো কিনা বসতেছে না বুঝতে পারছি এই সমস্যা আমারও ছিল আমার কলিকরা অ্যাডভাইস করছে এই ক্যাটারিং থেকে খাবারটা নিতে একদম ঘরের খাবারের চেয়ে মজা আমি তোর গ্যারান্টি দিচ্ছি তুই মুখে দিয়ে দেখ 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 হুম ঠিকঠাক একটু ডালটা নেই একদম ডিফারেন্ট টমেটোর চাটনি মুখে দিয়ে আমি চমকে যাই মনে মনে যা ভেবেছিলাম সত্যি তাই হলো এটা রিমির হাতের আমি খাবারের বক্সে রিমিকে একটা ছোট্ট চিরগুপ লিখে পাঠাই আমি তার সাথে দেখা করতে চাই যাই না রিমি আসবে কিনা তো আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি একটা সময় অপেক্ষা করার পর যখন আমি উঠে চলে যাচ্ছিলাম চলে যাচ্ছেন আপনি একদিন কই ছিলেন এভাবে না বলে চলে আসলেন কেন একটা বার ফোন দিয়ে জানালে তো পারতেন আপনাকে খোঁজার কত রকম চেষ্টা করছি আমি কি এমন হয়েছিল যে আপনি না বলে চলে আসছেন বলেন উত্তর দেন কোথায় ছিলাম কেন এসেছি এগুলো তো এখন অর্থহীন লিমাকে নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠি পালিয়ে বেড়াই অতীতের ছায়া থেকে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছি 
যাই হোক আপনাকে না জানিয়ে চলে আসাটা আমার ঠিক হয়নি আমাকে মাফ করবেন আমি কি আপনার হাতটা একটু ধরতে পারি শুধু এই সময়ের জন্য সব সময়ের জন্য সারা জীবনের জন্য আমি সারা জীবন আপনার বাস থাকতে চাই আপনার আর লিমার ছোট্ট সংসারে আমার জন্য কি একটু আশ্রয় হবে 